മാനന്തവാടി കാരക്കാമല മഠത്തിൽ മുൻകന്യാസ്ത്രീയെ പൂട്ടിയിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ വൈദികന്റെ അപവാദ പ്രചരണത്തിനെതിരെ മാധ്യമ പ്രവർത്തക ബിന്ദു മിൽട്ടൻ രംഗത്ത് സിസ്റ്റർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മാനന്തവാടി അതിരൂപത പി ആർ ഒ ഫാദർ നോബിൾ തോമസ് പാറക്കൽ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തക ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാരക്കാമല മഠത്തിൽ മുൻ കന്യാസ്ത്രീയെ പൂട്ടിയിട്ടു എന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നായിരുന്നു വൈദികന്റെ വാദം സ്ത്രീ സന്ദർശകർക്ക് പോലും നിയന്ത്രണമുള്ള മഠത്തിന്റെ പുറകിലൂടെ പുരുഷന്മാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലൂടെ ആരോപിക്കുന്നത് മഠത്തിന്റെ മുൻവശത്തേക്ക് കാറ് വരുന്നതും പിറകു വശത്തേക്ക് സിസ്റ്റർ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടി പോകുന്നതും വൈദികൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഏഴായിരത്തോളം വരുന്ന സന്യസ്തർ ലൂസിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും വൈദികൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പോലീസ് കേസെടുക്കണമെന്നും വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ പൂട്ടിയിട്ടത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളതെന്ന് സിസ്റ്റർ ലൂസി അറിയിച്ചു മഠത്തിന്റെ മുൻവാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടതിനാലാണ് പിറകു വശത്തുകൂടെ പോയതെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കെതിരെ മാനന്തവാടി അതിരൂപത നടത്തുന്ന അപവാദ പ്രചരണം വിവാദത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തക ബിന്ദു മിൽട്ടന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ ഞാനും ഭർത്താവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും കൂടിയാണ് സിസ്റ്റർ ലൂസിയെ കാണാൻ പോയത് പാതിരി കുത്പായമിട്ട ഇയാൾ സെലക്ടീവായി വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു ഭാര്യ കൂടെയുണ്ടെന്ന് വന്നാൽ ഇയാളുടെ മനോരോഗികളായ ആരാധകരുടെ മനസ്സുഖം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതി കാണും പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കാൻ മറ്റു ചിലരും കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും ബിന്ദു കൂട്ടിച്ചേർത്തു വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടതിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിശ്വാസിയെ രൂപത പി ആർ ഒ ചുമതല വഹിക്കുന്ന വൈദികൻ അസഭ്യം പറഞ്ഞതായും ആരോപണമുണ്ട് അപവാദ പ്രചരണം നടത്താൻ തന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയെന്നും ബിന്ദു മിൽട്ടൺ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി സിസ്റ്ററെ പൂട്ടിയിട്ട വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മഠത്തിൽ പോയത് ഈ വൈദികൻ മനോവൈകൃതമാണ് കാണിക്കുന്നത് താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി പുറത്തുവിടാൻ ഫാദർ നോബിളിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നും ബിന്ദു മിൽട്ടൺ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു സിസ്റ്റർ ലൂസിയെ മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള എഫ് സി സി മഠത്തിൽ ഇന്നലെ പൂട്ടിയിട്ടത് വിവാദമായിരുന്നു വെള്ളമുണ്ട പോലീസ് എത്തിയാണ് കന്യാസ്ത്രീയെ മോചിപ്പിച്ചത് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നും മഠത്തിന്റെ മുൻവാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടതിനാലാണ് പിറകു വശത്തുകൂടെ പോയതെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തന്നെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആധ്യാത്മികമായും തളർത്തിയ ശേഷം ഭയപ്പെടുത്തി നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സന്യാസ സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര പറഞ്ഞു ആലുവയിലെ സന്യാസ സഭ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി വിശദീകരണം നൽകിയെന്നും അച്ചടക്ക ലംഘനങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ഫെബ്രുവരി ആറിന് ആലുവയിലെത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും പകരം തന്റേതായ വിധത്തിൽ വിശദീകരണം എഴുതി അയക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി പറഞ്ഞു അനുമതിയില്ലാതെ മഠത്തിൽ നിന്നും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പോകുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള സഭയുടെ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണ് ചില ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിപരമായ മറ്റൊരാവശ്യത്തിനും രാത്രി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല മഠത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ പങ്കുചേരുന്നില്ല കോമൺ മെസ്സിൽ ഒരുമിച്ചും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തുന്നില്ല തുടങ്ങിയ കൂട്ടാക്രമണത്തെ പറ്റിയുള്ള ആരോപണങ്ങളും തള്ളിക്കളയുകയാണ് സഭയ്ക്ക് കീഴിൽ ഏത് മഠത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് കൂടി മറുപടി പറയാൻ സന്യാസ സഭയ്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി പറഞ്ഞു സഭയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കിയ തീരുമാനത്തിൽ അപ്പീൽ നടപടികളുമായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ബത്തിക്കാനിലേക്ക് അപ്പീൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ലൂസി കളപ്പുര പറഞ്ഞു ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക ആക്രമണ പരാതിയിലും തുടർന്ന് നടന്ന കന്യാസ്ത്രീ സമരത്തിലും പങ്കെടുത്തതും ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്ലാരി സന്യാസ സഭയുടെ നിയമപ്രകാരമുള്ള സഭാവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ സഭാ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് സഞ്ചരിച്ചു എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പുറത്താക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ നിന്നും സഭയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിശദീകരണം നൽകുന്നതിൽ സിസ്റ്റർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നാണ് സഭയുടെ വിശദീകരണം നിരവധി തവണ താക്കീത് നൽകിയിട്ടും ലൂസി കളപ്പുര ഇതെല്ലാം നിരസിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് പുറത്താക്കലിന് കാരണമായി സഭ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മെയ് പതിനൊന്നിന് ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന ജനറൽ കൌൺസിലിൽ എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠമായി ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വെബ